வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நஸ்ஐஎஸ் அக்டோபர் டென்த் டியூஸ்டே த ஹிந்து சென்னை டிசன் பிபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்ன கீ என்ன வந்திருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் வரப்போகிற நவம்பரில் இருந்து அஞ்சு மாநிலங்களுக்கு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க இருக்குது அது என்னென்ன மாநிலங்கள் அப்படின்றது பார்த்தா சத்தீஸ்கர் மிசோரம் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா இந்த ஆர்டரில் தான் எலெக்ஷன் நடக்க போகுது இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அந்த ஆர்டர் அப்படின்றது முக்கியம் சட்டீஸ்கர் மிசோரம் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா இதில் சட்டீஸ்கரில் மட்டும்தான் ரெண்டு பேஸில் வந்து நடக்க போகுது ஓகே இதில் வந்து போல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ போல்ஸுக்கும் எலெக்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா எலெக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு லாங் ப்ராசஸ் அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதுன்றது ஒரு போல்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ ஸ்கூலுன்றது ஒரு எலெக்ஷன் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ரூம் அப்படின்றது போல்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் மட்டும்தான் ரெண்டு ரெண்டு தடவை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பேஸில் நடக்க போகுதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சட்டீஸ்கரில் மட்டும் மிசோரத்துக்கு நாற்பது சீட் இதில் வந்து டோட்டலாக ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு எத்தனை சீட் அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ராஜஸ்தான் வந்து ஒரு பெரிய மாநிலமாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு இரநூறு சீட் தான் வந்துருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சமயத்தில் இது சம்மந்தமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மற்ற லக்ஷ்மிகாந்த் பாலிட்டியில் நம்ம படிக்கணும் இல்லையா அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் எது ஹையஸ்ட் சட்டப்பேரவை சீட்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க யார் லோயஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த நியூஸ் வந்து போதுமானதாக இருக்குது இந்த இடத்துல அதுக்கு அடுத்தது இஸ்ரேல் காசா கான்ஃப்ளிக் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதை பற்றின ஆர்டிக்கல் எடுத்து வரையிலையும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போதைக்கு இந்த யாசின் மஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் காசா சிட்டியில் இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கலாம் ஜியாகிரபிக்கலாக இதை வந்து மேப் பேஸ்ட் கொஷின் தான் அது ஸோ மேப்பில் இதை லொக்கேட் பண்ணிக்கணும் அந்த சிட்டி எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி லொக்கேட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதுமானது இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கான்ஃப்ளிக்டோட அடிப்படைன்றது தெரிஞ்சதுனா தான் அதுக்கப்புறம் எதுக்காக சண்டை போடுறாங்கன்றது எல்லாமே தெரியும் ஸோ இதை பற்றின விஷயங்கள் நம்ம ஏற்கனவே யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்றது ஒரு மூணு பார்ட் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துருங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த நியூஸ் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட்ன்றது பாலஸ்தீன் இஸ்ரேல் கான்ஃப்ளிக்டில் இஸ்ரேலுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து ஃபயர் கிராக்கர் யூனிட்டில் பிளாஸ்ட் வந்து அரியலூரில் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெகுலேஷன்ஸ் அவாய்டிங் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட்ஸு ஓகே இதெல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சில முக்கியமான ரொம்ப டேஞ்சரஸான இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே நம்ம தனியாக ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி அதுக்குன்னு சொல்லி சில இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படின்றது டைட்டன் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஃபயர் கிராக்கர் யூனிட்டில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தை வந்து நம்ம காரணமாக காட்டிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து எக்கனாமிக் நோபல் ப்ரைஸ் அப்படின்றது ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர் அவங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு கிளாடியா கோல்டின் அப்படின்றவங்களுக்கு ஓகே ஸோ அது மட்டும் இப்போதைக்கு நோட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க எதுக்காக அப்படின்னா லேபர் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களின் பங்களிப்பு லேபர் மார்க்கெட் ஓகே வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றதில் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்றது நோட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ரைட் ஏன்னா நோபல் ப்ரைஸை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு கம்பலேஷன் கவர் ஸ்டோரி வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போதைக்கு இதை பார்த்தினா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மருத்துவம் இது எல்லாத்துக்குமான நோபல் ப்ரைஸ் வந்து எதுக்காக இருக்குதுன்றத டீட்டெயிலாக நம்ம அதை பற்றி அதில் சொல்லிடலாம் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஆதி கைலாஸ் அப்படின்ற ஒரு மௌண்டைன் உத்தரகாண்டில் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே ஆதி கைலாஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் தி சோட்டா கைலாஸ் ஓகேவா அது வந்து உத்தரகாண்டில் இருக்குது இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பீக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அது லோட் சிவாவோட ஐந்து முக்கிய ஸ்தலங்களில் இது ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இன்டர்வியூ பேஸ்டில் ஒரு கொஸ்டினாக கூட இருக்கலாம் உத்தரகாண்ட் டூரிசம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் போது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது தமிழ்நாடு நியூஸ்லாம் எதுவும் தேவைப்படாது ஓகே ஸோ கேரளா செட் டு கெட் இட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டி பிரிண்ட் பிரிண்டட் பில்டிங் டுடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்லாம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பெரிய நியூஸாக இருந்துச்சு வாட் இஸ் த்ரீ டி பிரிண்டிங் அப்படின்னு மாதிரி நிறைய கேட்டிருந்தாங்க அப்போலாம் அதை இமேஜின் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில்
அதுக்கு அடுத்த நியூஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபென்ஸ் சலாங் தி மியான்மர் பார்டர் மியான்மர் பார்டருக்கும் இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கு இடையில் ச ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபென்சிங்லாம் வந்து போடுறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஊரில் ஏற்படுற எத்தனிக் வேலன்ஸ் இல்லை இல்லை வேலன்ஸுக்கு மணிப்பூ ஐ மீன் மணி மியான்மரும் ஒரு காரணம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த நியூஸில் கிட்டத்தட்ட வந்து நார்த் ஈஸ்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இரநூத்தி ஒரு வய இன்சர்ஜென்சி ரிலேட்டட் இன்சிடென்ட் நடந்திருக்காங்க அதில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு மணிப்பூரில் மட்டுமே நடந்திருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்னென்னா அந்த குரூப்லாம் வந்திருக்காங்க இன்சர்ஜென்ட் குரூப் மைத்தி நாகா குக்கி ஜோமி மார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து இருக்காங்கன்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்தியாவும் மியான்மருக்கு இடையில இந்தியா மியான்மர் பார்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் இருநாட்டு சிட்டிசன்ஸும் அவங்க பார்டரில் இருந்து பதினாறு கிலோமீட்டர் அடுத்த நாட்டுக்குள்ளே இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க அந்த பார்டருக்கு அப்புறம் இந்திய மியான்மர் பார்டரில் பார்டருக்குள்ளே நுழைஞ்சு ஒரு பதினாறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உள்ளே போய்ட்டு ஒரு அதி உள்ளே போய்ட்டு ஒரு பதினாறு நாளைக்கு வந்து அங்கே தங்கிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பதினாறு கிலோமீட்டர் போய்ட்டு ரெண்டு வாரம் தங்கிக்கலாம் பதினாறு வாரம் கிடையாது ரெண்டு வாரம் தங்கிக்கலாம் ஒரு தடவை உள்ள என்ட்ரி ஆனாங்கன்னா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ இது வந்து அங்கே லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய அந்த லோக்கல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மியான்மர் உள்ள வேலைக்கு போய்க்குவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கு ட்ரேடு சம்மந்தமாக அதுக்காக போய்க்குவாங்க ஸோ அதுக்காக இருக்கிறதா ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஓகேவா ஸோ இது இந்த பார்டர் பாஸ் வச்சுக்கிட்டே தான் அதை போக முடியும் டிக்கெட் மாதிரி ஓகேவா அது வந்து ஒன் இயர் வேலிடிட்டி வந்து கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா மணிப்பூர் வந்து இதை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கு ஓகேவா அதாவது போஸ்ட் கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் கோவிட் நைன்டீன் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நிறுத்தி வச்சிருக்காங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிம் அப்படின்றத பற்றின கொஷின்ஸ் வந்து பிலிமியரில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு ஓகேவா ஸோ பார்டர் இம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓகேவா பார்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த இதில் வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் பைலேட்ரல் லைசன்ஸ் வித்து மியான்மர் அப்படின்ற அந்த இதுக்கும் கேள்வியும் நம்ம இதை சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்டர் ஏரியா டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லி வரும்போது இதை நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ரீ மூவ்மெண்ட் இது பண்ணும்போது ட்ரேடு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வந்து இருதரப்பு மக்களும் அடுத்தடுத்த நாடுகளுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகிறது அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கனாமி வளரும் அப்படின்றத ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் அடுத்தது இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி மு நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பார்டர் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதில் வந்து டிமார்கேஷன் வந்து அதாவது அந்த சரியான எல்லை அப்படின்றது ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு வரைய எடுத்துட்டாங்க ஸோ மீதி இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இரநூறு அல்லது நூற்றம்பது சம்திங் அளவில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அந்த பார்டர் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு எது பார்டர் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ அதான் டிமார்கேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதை மற்றும் பிரச்சனை இல்லை மொத்தம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ இந்தியா மியான்மர் பார்டர் அப்படின்றது அப்புறம் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிம் அப்படின்றத நோட் பண்ணிட்டா போதும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் இன்சர்ஜென்சி பற்றி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ நார்த் ஈஸ்டன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றதில் இதை இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் மெயின்ஸில் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் ஓகே இது வந்து இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கான்ஃப்ளிக் தான் சொல்கிறாங்க ஒழிஞ்சு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கான்ஃப்ளிக்ட்னு சொல்லி சொல்ல வரல அதுக்கான ரீசன் வந்து இருக்குது அது ஏன்றதை நீங்கள் அந்த ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனை கான்ஃப்ளிக்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து ஹமாஸ் தான் வந்து இஸ்ரேல் மேலே அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்களோ ஒழிஞ்சு பாலஸ்தீன் அப்படின்றது பண்ணலை ஏன்னா பாலஸ்தீன் அப்படின்றது ரெண்டு பகுதி ஒன்று வந்து வெஸ்ட் பேங்க்குன்னு ஒன்று காசா இப்போ காசாவில் இருந்து தான் அட்டாக் ஆரம்பிச்சிருக்கு வெஸ்ட் பேங்க்கில் இருந்து கிடையாது ஓகேவா ஸோ இதுக்கான அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசனை படிச்சுட்டு இதை பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் மூலியமாக இந்தியாவோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து குறையும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க காரணம் ஐ டூ யூ டூ அப்படின்ற குரூப்பில் இந்தியா இஸ்ரேல் யூஎஸ் அண்ட் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ்ன்றது இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்தியா இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப்பியன் எக்கனாமிக் கார்டார்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அது ரெண்டுமே பாதிப்படைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த ஐ டூ யூ டூ அப்படின்றதுல வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப
இதை வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து இஸ்ரேலோட டெக்னாலஜியை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இந்தியாவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கொலாபரேஷன் ஓகே அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மில்லியன் ரெண்டு பில்லியன் யூஎஸ் டாலருக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க யூஎஸ் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அப்போது இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இஸ்ரேலோட கான்ஃப்ளிக்ட்னால் இது வராமல் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது டிலே ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்றது ஆப்ரஹாம் அக்கார்டு அப்படின்றதோட சேர்ந்து வருது ஆப்ரஹாம் அக்கார்டு அப்படின்றது யாருக்கும் யாருக்குனா யுனைடெட் ஐ மீன் இஸ்ரேலுக்கும் அதுக்கப்புறம் யுனைடெட் அராப் எமிரேட்ஸ் பஹ்ரைன் அராப் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கும் இடையில் சைன் ஆனது தான் இந்த ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த இஸ்ரேலுக்கும் இந்த அராபு நாடுகளுக்கும் ஒரு இணக்கமான சூழலை வந்து உருவாக்குறது தான் இந்த ஆப்ரஹாம் அக்கார்டுனு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ரஹாம் அக்கார்ட்ஸ் வந்து டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷனை பற்றி சொல்லவே இல்லை பாலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனையை பற்றி இந்த அப்ரஹாம் அக்கார்டு அப்படின்றது சொல்லவே இல்லை ஓகே உங்களுக்குவே ஃபஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஓரியன்டடில் தான் இந்த அப்ரஹாம் அக்கார்ட்ஸ்ன்றது இருக்குது ஒழிஞ்சு பாலஸ்தீனத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே சொல்ல ஓகேவா ரைட் ஒருவேளை இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ அல்லது வந்து பெரிய ரீஜனல் இனிஷியேட்டிவோ வர்றது கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம் ஓகேவா இதே மாதிரி சூழல் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் நிலவிட்டு இருந்தது சண்ட மாதிரியான சூழல் நிலவிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் வராமல் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஐ டூ யூ டூ அண்டு ஐமெக் தட் இஸ் இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப்பியன் எக்கனாமிக் கார்டாருக்கு சில பிரச்சனைகள் வரலாம் ஏன்னா இஸ்ரேல் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அவங்களால டெக்னாலஜியில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய பண்ண முடியாது ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டோ இது கொண்டு வர முடியாது அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் மற்றது எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் நியூஸுங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது ஓகேவா அதெல்லாம் படித்து நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவை இல்லை அதனால் யூபிஎஸ்சி அப்படின்றது இட்ஸ் ஃபார் ஹைலி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அதே சமயம் இந்த மாதிரி எதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் டேட்டாவை மட்டும் எடுத்தால் போதும் மற்றது எதுவுமே நமக்கு தேவைப்படாது அதெல்லாம் படிக்காமல் அப்படியே விட்டுறதே ரொம்ப நல்லது ஸோ ரைட் அதுக்கப்புறம் அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் அப்படின்றது குறைஞ்சிருக்கு இப்போ ஓவராலாக இந்த நியூஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அர்பனில் அதாவது நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு நன்மை வேலையின்மை அல்லது வேலையின்மைன்னே சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த தன்மைன்றது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோவா அப்படி ஓவராலாக அதான் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து யாரு இதில் வந்து லேபர் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதை நோட் பண்ணிக்க இது எக்கனாமியில் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக டீல் பண்ணியிருக்கோம் பார்ட்டிஸ் லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் யாரெல்லாம் ஒர்க்கிங் ஃபோர்ஸு யாபர் யாரெல்லாம் லேபர் ஃபோர்ஸு அப்படின்றது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ அது ஒரு ஒரு நாடு வந்து எப்படி ஸ்கில் எம்பவர்மெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா தான் இப்போ அமெரிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இந்தியா என்ன கொஞ்சம் நாளில் மாறணும்னா இப்போ இந்தியர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணணும் இந்திய கவர்மெண்ட்டோட போக்கு வந்து என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றிலாம் இன் டீட்டெயிலாக அதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் எக்கனாமிக் மாடியில் ஸோ விருப்பப்படுறவங்க அதை பார்த்து ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ எக்கனாமிக்கோட அல்ட்ரா பேசிக்ஸ் எல்லாமே டீட்டெயிலாக வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் எக்கனாமிக் மாடியில் ஓகேவா ரொம்ப மைனூட் டீட்டெயில்ஸ் கூட நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் தட்ஸ் இட் அடுத்தது ஸ்ட்ரோக் டெத்ஸ் லைக்லி டு சர்ச் ஓகேவா ஸ்ட்ரோக் வந்து பக்கவாதம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா மூளையில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் மூளையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சிக்கல் தான் ஸ்ட்ரோக் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ஆண் அந்த வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு கோடி மக்கள் அது பாதிக்குன்னு சொல்கிறாங்க பத்து மில்லியன் அப்படின்னா ஒன் குரோர் ஒன் குரோர் சாவுக்கு காரணமாக இருக்கும் இறப்புக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதில் டேட்டா கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய டேட்டா ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேர் சை அதை இந்த இதை தவிர்க்கிறதுக்காக என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சர்வே எடுத்தாங்க இல்லையா அந்த கமிஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஸ்ட்ரோக்னால் வர மரணங்களை தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து நம்ம ஜிஎஸ் த்ரீயில் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஜிஎஸ் த்ரீயில் ஹெல்த் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகே அதனால்
ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து தண்ணி குடிக்கிறது குறிப்பிட்ட நேரம் நடக்கிறது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே அது நமக்கு ப்ராம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம செய்வோம் அதே மாதிரி ட்ரைனிங் அண்ட் அவேர் அண்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் ப்ரையரிட்டைசிங் மெட்டிகுலர்ஸ் பிளானிங் ஆஃப் அக்யூட் ஸ்ட்ரோக் கேர் சர்வீசஸ் அப்படின்னா மக்கள் மத்தியில் அவேர்னஸ் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் பிளான் பண்ணுறது அப்புறம் மக்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நர்ஸு டாக்டர்ஸு பேராமெடிக்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது ஓகேவா கெப்பாசிட்டி பில்டிங்னால் தான் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்னா அந்த ஸ்ட்ரோக்கை கண்டுபிடிக்கிற தேவையான உபகரணங்கள் ஹியூமன் ரிசோர்ஸு அதெல்லாமே ரெடி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது ப்ரொஃபஷனிங் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா மக்கள் அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து செட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் அந்த எக்யூப்மெண்ட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அண்டு தாலுக்கா ரீதியாக வந்து அதை கொடுக்கறது ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் அஃபோர்டபுள் மெடிசன் இதெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் இந்த இந்த சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அலகேஷனாக படிக்க ரிசோர்ஸஸ் கரெக்டான நிதி வந்து அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த நியூஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இது வந்து ஜிஎஸ் த்ரீயில் ஹெல்த் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தில் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் ஓகேவா அதை பற்றி அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியில் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நிறைய நல்ல அறிவுபூர்வமான தலைவர்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்னால் பாதிக்கப்பட்டு அவங்களோட அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இழக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ அதனால் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ரைட் ஸோ இதோட இந்த யூடியூப் வீடியோஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேற்கொண்டு வீடியோஸ் தென் எடிட்டோரியல் இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி